Gopi Janabala Bhagiri Bharadhari Gopi Janabala Bhagiri Bharadhari Yashodanandana Praja Janaranjana Yashodanandana Praja Janaranjana Yamuna Tiravanachari Yamuna Tira Vanacha Jai Harada Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janabala Bhagiri Bharadhari Gopi Janabala Bhagiri Bharadhari Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yamuna Tiravanachari Yamuna Tiravanachari Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nittai Gaur Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nittai Gaur Hari Bo. Hari 
जय जय प्रभु पाद प्रभु पाद प्रभु पाद जय श्रील प्रभु पाद प्रेमानंदे नम ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठा भूतले श्रीमति भक्ति वेदात स्वामी नाम नमस्ते सरस्वती देवी कौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चाच देश तारिणे ओम नमो भगवते वसुदेवाय ओम नमो भगवते वसुदेवाय ओम नमो भगवते वसुदेवाय सो टुडे वी आर गोइंग टू स्पीक सम ऑफ द past times of shri la prabhu pad memories which i have shri la prabhu pad we just share with you you might be interested to know about some things which took place to aaj aapke sath hum shri la prabhu pad ki kuch leelaon ke bare mein charcha karenge kuch aisi ghatnaye jinke bare mein aap bhi janna chahte honge aap rochak honge janne ke liye to unke bare mein aaj batayenge so uh, i joined the movement in london 1971 and later on i i gone to america i was in new new york and prabhu pad wanted devotees to come from england to go to india because there were not many devotees in india at that time to maine 1971 mein london mein is movement andolan ko join kiya aur fir main kuch samay ke baad new york chala gaya और फिर प्रभुपा जी की इच्छा थी कि जो इंग्लैंड के कुछ भक्त हैं वो भारत आए क्योंकि उस समय भारत में कम भक्त थे सो प्रभुपा तो शिल प्रभुपात को इसके बारे में मालूम था कि उस समय जो इंग्लैंड में रहने वाले लोग हैं उनको भारत आने के लिए वीजा की आवश्यकता नहीं थी and because devotees were joining we had quite a few p- young people joining the movement then and so prabhupada said send some of the young men to india and they can help in the preaching there aur kyunki us samay kuch sankhya mein yuvak jud rahe the sanstha mein to prabhupada ne kaha ki kuch yuvakon ko bharat bhejo aur wo prachar mein sahayata karenge wahan so i think it was the year 1975 Gopal Krishna Maharaj now of at well that time he was not a sanyasi but he was he had he was in New York and Prabhupad was sending him to India to get involved with the management there in India aur 1975 mein Shri Gopal Krishna Goswami Maharaj jo ki us time sanyasi nahi the aur America mein the to Prabhupad ji ne unko bola ki aap Bharat jaiye aur yahan ke prachar ki management mein seva kariye so Uh, he asked the temple president to give him some men to take to india to shila prabhupad ne temple president ko bola ki gopal krishna maharaj ko kuch bhag dijiye tab bharat mein aane ke liye so because i was with the i'm having the british passport so he said gopal krishna maharaj suggested to me he said you should come with me to india he said because then you don't need the visa and you can stay for a long time aur jab gopal krishna maharaj yahan par aa rahe the to unhone maharaj ko mujhe bola ki aap mere sath chalo kyunki aap to england se ho to aapko visa ki avashyakta nahi hai aur aap lambe samay tak bharat reh sakte ho so it happened i came to india and there was one other american devotee abramachari we both came to india 1975 at that time it was about April or May it was after the Gaur Purnima festival to April ya May ka mahina tha 1975 mein Gaur Purnima ka utsav ho chuka tha to uske baad main aur mere sath mein ek aur amriki brahmachari tha hum dono maharaj ke sath gopal krishna maharaj ke sath yahan par aaye so the devotees 
good number of devotees had gone from the temple in New York, they'd gone there to India for the festival and after the festival they came back and after they came back then it was my turn to go to India and we went off to India and uh, we, we, I, I came first of all, I was in the temple in New Delhi, which was in Bengali market at that time. And we had Radhapartha Sarati there. And there was about six devotees and we were doing the program, the temple worship and the maintaining the preaching also. And the Lord Vijayananda So it was, a, it was a small rented house there in Bengali market. We didn't have a lot of facility. But Srila Prabhupada, whenever he would come to Vrindavan, he would always come to visit the temple, first of all, in Delhi. So it was a small house where we were living and we were doing the Puja of the Lord. And Prabhupada, when he came to the temple, he would come to the temple in Delhi. Mm -hmm. Of course, we didn't have much facility. Prabhupada didn't like to stay in hotels. He, he, he told us, he said, I don't like to stay in hotels. I like to stay in the temple. So, us samay adik suvidha nahi thi, aur Prabhupada ji hotel mein nahi rukte the, aur Prabhupada ji ko achha nahi lagta tha hotel mein rehna, wo mandir mein hi ruka karte the. It happened in London like that. That in London, one devotee he'd come from America. He'd come from Los Angeles, and he came to London and he saw the temple and saw our facilities. And he said, oh no, he said, this room which you have for Prabhupada, it's not very good. And so he wrote to Prabhupada and said, you know, when next time you come to London, we will get you hotel room rather than have you stay in that room in the temple. So, America is a bhakt, he came London. He said, oh, this is the Prabhupada ji's camera, this is a very small room, this is not good. And then he said to Prabhupada ji, कि प्रभुपाद जी आप जब भी लंदन में आएंगे तो आप यहाँ नहीं आपके लिए होटल में एक बहुत बढ़िया रूम का हम आयोजन व्यवस्था करेंगे। But प्रभुपाद wrote back and said, No, I'm not going to stay in hotel. I don't mind to stay in that room. That room is not bad. I will stay in that room. और प्रभुपाद जी ने पत्र में लिखा नहीं, मैं होटल के रूम में मुझे रहना मैं नहीं रहूँगा। वो जो मंदिर है, वो रूम है म he said, I like to stay in the temple. I don't like to stay in these hotels. Prabhupada ji ne kaha, mujhe mandir mein rehna achcha lagta hai. Mujhe hotel mein rehna achcha nahi lagta. And so he, he would come to Delhi and we only have a little place. And there were, there were a few ladies, there were a couple of ladies there. And so we got them to move out of their place and we let Prabhupada stay in the place where the ladies were staying. And the ladies, they found some accommodation for, because Prabhupada would only stay a couple of days, so just for a couple of days they'd find some place to stay, someone's, some friendly neighbor or friendly life member. So Prabhupada ji, when he came to Delhi, he was in the small Bengali market, he was in our house, he was in our house, and there were some mothers and sisters who were connected. And when Prabhupada ji came, they would open that room and open that room. और वो माताएं आस पड़ोस में किसी के पास जाकर रुकती थीं क्योंकि प्रभुपाद जी केवल दो चार दिन के लिए आते थे और फिर प्रभुपाद जी वहाँ पर रुकते थे। And of course we didn't have any any vehicle of our own and Prabhupad wants to go to Vrindavan after staying in Delhi after a couple of days in Delhi he wants to go on to Vrindavan and to see Krishna Balaram Mandir so when Life members came for the evening program and to hear Prabhupada's lecture. Prabhupada asked one of the men, "What business do you do?" So Prabhupada ji, when he was there and some life members came, so Prabhupada ji asked one of the men, "What business do you do?" So Prabhupada ji, when he was there and some life members came, so Prabhupada ji asked one of the men, "What business do you do?"
ये गाड़ी है थ्री वन फोर नाइन एच आर थ्री वन फोर नाइन इको स्पोर्ट सो द मैन सेट इज दर आई हैव अ ट्रांसपोर्ट बिजनेस सो प्रोपर ओ ट्रांसपोर्ट बिजनेस इज सेट यू मस्ट हैव अ कार इज इट कैन यू अरेंज अ कार फॉर मी टू गो टू वृंदावन टमारो एंड द मैन सेट वेल ये कोर्स नो प्रॉब्लम तो उस व्यक्ति ने बोला कि स्वामी जी मेरा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है प्रोपर जी ने कहा ओ आपका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है तो आपके पास कार होगी तो क्या आप कार की व्यवस्था कर सकते हैं मुझे कल वृंदावन जाना जाना है तो उसने कहा हाँ स्वामी जी जरूर सो प्रोपर वॉज ऑलवेज लाइक दैट ही वॉज ऑलवेज थिंकिंग यू नो ही वुड एंगेज पीपल इन सर्विस टू कृष्णा ही वुड जस्ट डिपेंड ऑन अस टू डू एवरी but he himself would think about engaging people how they can serve him and how they can help for the service of krishna to shila prabha ki ye visheshta thi ki wo har kisi ko kisi na kisi seva mein bhagwan ki seva mein jod lete the aur prabhupad ji har cheez ke liye hamare upar nirbhar nahi the wo khud hi kuch sevaon mein logon ko liya aur unko seva mein jod diya so it was very nice to see prabhupad how he was uh, utilizing everyone and thinking how he could engage people in the service of krishna to bahut acha tha ki prabhupad ji hamesha sochte the ki har kisi ko kis tarah bhagwan krishna ki seva mein joda ja sakta hai actually it was difficult in those days to stay in delhi and different prabhupad had sent different sanyasis there to stay in delhi one after another they would leave and say no i can't stay here i'm going to travel i'm not going to stay here तो उस समय दिल्ली में रहना बहुत कठिन था तो एक के बाद एक प्रभुपा जी ने कई सन्यासियों को भेजा पर सब कहते थे नहीं हम यहाँ नहीं रुक सकते हमें तो ट्रैवल करना है यू हैव टू अंडरस्टैंड इन दोज डेज वी डिट हैव एनी बुक्स दर वर नो बुक्स प्रिंटेड येट इन इंडिया इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू डू एनी प्रिंटिंग यू हैड टू गेट पेपर थ्रू द गवर्नमेंट एवरी थिंग वॉज रैशनड you know it was indira gandhi was the prime minister and it was uh, very difficult to get things like cement to do construction and to get paper to print also was difficult aur aapko ye bhi janna chahiye ki us samay hame bharat mein koi bhi books nahi thi prabhupa ji ke puske bharat mein nahi thi kyunki us samay indira gandhi ji ka raj tha aur usme sab kuch rationing mein tha to chahe aapko kuch kuch ghar banana hai cement hai तो सरकार से मिलेगा आपको कोई किताब छापनी तो पेपर है वो सरकार से मिलेगा तो ये चीज़ें उपलब्ध नहीं थी सो वट एवर बुक्स वी हैड देट कम फ्रॉम द वेस्ट वेन वी केम फ्रॉम द वेस्ट वी कैरी इज मैनी बुक्स इज वी कूड एंड ब्रिंग दम एंड दैट द इन इंडिया दे कूड गेट अ बुक तो उस समय हम जो भी पुस्तकें यहाँ भारत में थी वो हम लोग ही बाहर से लेकर विदेश से लेकर आए थे हम जब यहाँ पर आए थे तो जितना अधिक से अधिक किताबें लेकर आ सकते थे हम लेकर आए और बस वही यहाँ भक्तों के लिए उपलब्ध थी सम टाइम लेटर आई वॉज इन खाउर एंड वॉज अ यंग मैन कमिंग हु वॉज वेरी इंटरेस्टेड टू बिकम अ डिवोटी ही वॉज शोइंग अ गुड इंटरेस्ट इन द कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट एंड वी थॉट ही हैड नाइस पोटेंशियल टू बिकम अ डिवोटी और कुछ समय के बाद मैं कलकत्ता में था और वहाँ पर एक युवक आया तो उसमें बहुत अधिक इच्छा थी इच्छुक था वो कृष्ण भक्त बनने का हमें लगा कि इसको भक्ति में जोड़ा जा सकता है और वो बहुत अच्छे भक्त बन गए भक्ति चारू स्वामी महाराज एनी वे ही वॉज कमिंग टू द टेम्पो इन खाउर एंड ही वॉन्टेड टू रीड अ बुक and we only had one bhagavad gita aur to ye bhakti charu swami maharaj us samay yuvak ke roop mein kolkata mandir mein aaye aur wo pustak padhna chahte the aur hamare paas keval ek hi bhagavad gita thi us samay there were no books we didn't have anything whatever book we had it had been carried from the west to india and so there was just one bhagavad gita in the whole kolkata temple so i said well we need this book for class we're having class every evening and if we don't have a bhagavad gita how will we give class 
I, so I objected to giving him the Bhagavad Gita. I said, we'll give him another book. तो उस समय कोई पुस्तक नहीं थी क्योंकि जो भी किस पुस्तकें थी हम बाहर से लेकर आए थे और पूरे कलकत्ता मंदिर में सिर्फ एक भगवत गीता थी और वो मांग रहे थे वो युवक तो महाराज बोलते कि मैंने बोला कि नहीं 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 दे सकते आपको हमारी हर रोज़ गीता की क्लास होती है अब गीता ही सामने नहीं होगी तो क्लास कैसे लेंगे तो हमने मना किया कि मैं मना किया कि नहीं नहीं गीता नहीं दे सकते अभी आपको so we had a nectar of devotion and i said well nectar of devotion is a very good book i said it's very nice so we gave him the nectar of devotion and later on we f i found out that he said it, it, he read it and he, he thought it was the most wonderful book and it convinced him that he should become a devotee to hamare paas ek wahan par bhakti rasam sindhu ki bhi copy thi angrezi mein nectar of devotion तो हमने कहा आप ये ले लो ये भी बड़ी अच्छी पुस्तक है और उनको दे दी और बाद में पता चला कि उन्होंने वो पुस्तक पढ़ ली और उन्हें कहा अरे ये तो बहुत अद्भुत पुस्तक है और वो भक्त बन गए तो भक्ति चारु स्वामी महाराज ने बाद में बताया कि अगर मुझे उस टाइम गीता मिली होती तो गीता पढ़ी होती हो सकता है गीता पढ़ के भी भक्त ना बन सक गीता पढ़ के भी मुझे इतना विश्वास नहीं होता भक्ति में परंतु जब मैंने ये भक्ति शामिल सिंधु पढ़ी नेक्टर ऑफ डिवोशन तो मेरा अटूट विश्वास हो गया और मुझे लगा नहीं मुझे भक्त बनना ही है सो यू कैन सी हाउ कृष्ण अरेंज दीज थिंग्स यू नो वी वर थिंकिंग टू गिव एम दीता बट देन actually he got the nectar of devotion and it did the work the the, the prabhupad's books are absolute it doesn't matter which book you read they're absolute they all have the same spiritual potency to is tarah hum dekhte hain ki bhagwan krishna kis tarah vyavastha karte hain har cheez ki to hum to unko geeta pehle dene ka soch rahe the fir laga nahi geeta nahi deni chahiye nectar of devotion de di unhone wo padhi bhakt ban gaye तो हम देख सकते हैं प्रभुपा जी के सारे के सारे जो ग्रंथ हैं वो पूर्ण धरातल पे हैं एब्सोलूट लेवल पर हैं सब के सब समान दर्जे में उनमें शक्ति है सो श्रील प्रभुपाड वेरी मच दैट वी वुड रीड हिज बुक्स एंड स्टडी देम केयरफुली तो श्रील प्रभुपाद की ये इच्छा थी कि हम उनके पुस्तकों को लें और बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ें आई रिमेंबर वन मॉर्निंग इन लंदन प्रभुपाद वॉज गोइंग फॉर हिज मॉर्निंग वॉक and before he went for his morning walk he came into the temple room and he saw that we were sitting there i was sitting there with other devotees and we were sitting reading shrimad bhagavatam together mujhe yaad hai ek baar ki ghatna london mein the hum log aur prabhu pa ji morning walk ke liye ja rahe the aur morning walk se jaane se pehle wo mandir kaksh mein aaye to wahan dekha ki hum teen char bhakt baithe the aur hum baithkar wahan par shrimad bhagavatam ka milkar adhyan kar rahe the but in those days we we would just read the bhagavat shrimad bhagavatam we just read it we had prabhupad's own bhagavatam printed in india the first canto in three volumes and we would just sit and read it one verse after another to un dino mein hamare paas bas wahi jo prabhupad ji bharat se lekar gaye the bhagavatam ke pehle canto ki teen copies bas wahi wale bhi hamare paas the और हम सिर्फ पढ़ते थे एक के बाद एक श्लोक बस पढ़ते जाते थे सीधा डिस्कस together the meaning of the verse to uske baad shila prabhupad ne ye jo pratidin bhagavatam kaksha hai ye aram kar di aur prabhupad ji ne pura vidhi batayi ki kaise hame pehle ek baar shlok padhna chahiye shabdat padhna chahiye aur fir uska pura anuvad tatpare padhna chahiye so sometimes devotees are fond of reading reading is good but prabhupad said even better than reading is discussing together and explaining the shrimad bhagavatam तो शिला प्रभुपात ने इस तरह ये शिक्षा दी हम सबको 
कई बार हम सोचते हैं कि मैं ग्रंथ पढ़ना है प्रभुपा जी कहते हैं ग्रंथ पढ़ना तो अच्छा है पर उससे अधिक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली है साथ में बैठना और उसके बारे में चर्चा करना शिला प्रभुपात को अच्छा लगता था ये देख कर कि हम सिद्धांत को सीख रहे हैं In the mornings, he would go for a walk, and several devotees would often accompany him. Or pratakal me Shila Prabhupad morning walk ke liye jaate the, aur kuch bhakt unke saath jaya karte the. Actually, a doctor had told Prabhupad that it would be good for his health that every morning you go for a walk. Vastav me ek doctor ne Prabhupad ji ko bola tha ki aapke swasthya ke liye acha hoga agar aap har roz subeh morning walk ke liye jaye so prabhupad took the doctor's advice and he made it part of his morning program every morning for about 1 hour he go for a walk to prabhupad ji ne doctor ke sujhav ko le liya aur apne morning program mein hi dal liya aur har roz ek ghante ke liye morning walk ke liye jaya karte the sometimes he's walking in london sometimes he's walking in new york तो कई बार प्रभुपा जी लंदन में मॉर्निंग वॉक करते थे कभी न्यूयॉर्क में मॉर्निंग वॉक करते थे एंड समटाइम्स इज वॉकिंग इन काउकर और कभी कलकत्ता में मॉर्निंग वॉक करते थे बट प्रभुपाद हज हिज मॉर्निंग रूटीन एंड ही लाइक एवरी मॉर्निंग यू हैव अ वॉक पर परंतु जहाँ पर भी प्रभुपा जी हैं उनका मॉर्निंग रूटीन फिक्स था और प्रभुपा जी हमेशा उनको अच्छा लगता था मॉर्निंग वॉक करना एंड देन ही वुड ऑल्सो हैव इज मसाज इन द मॉर्निंग आफ्टर हिज ब्रेकफस्ट he would have a um oil massage and he would put on his gamsha and he would like to go out into the open air and sit down and and have the massage aur phir subah prasad ke baad prabhupa ji ko malish karana acha lagta tha tel ki malish prabhupa ji apna gamsha pehen kar bahar khule mein chale jate the aur phir wahan pe unko massage karte the prabhupa was in new york new york a big city we have the temple in brooklyn you know how she's everywhere prabhupa doesn't mind he put on his gamsha he took outside took his mat he sat out in the garden and his servant came and gave him his massage jab prabhupa ji america mein the to brooklyn naam ke sthan pe the wahan pe to gharon ki katare lagi hui hain ek ke baad ek parantu prabhupa ji ko kuch farak nahi padta tha wo apna gamsha pehnte the aur samne garden mein wahan jate the aur apna mat bichha kar late jate the aur fir unki massage wahan par ki jati thi and in kolkata when he was staying in calcutta at the albert road center there there's a little veranda outside and he would go out into the veranda and he would sit out on the veranda he'd have his massage there aur theek isi tarah calcutta mein albert road mein mandir tha to wahan pe ek veranda tha to us veranda mein aake prabhupa ji late jate the aur wahan par unki massage ki jati thi fir he didn't care where he was or which part of the world was he was in you know he had his own program and he he kept his own routine prabhupa ji ka apna hi program tha apna hi routine tha unko kuch antar nahi padta tha vishva ke kis kone mein hai kahan par hai wo apne program mein fixed the now often when he would go on morning walks he would talk sometimes some philosophy and he would mention in the bhagavad gita it said and then he would ask who knows that verse in bhagavad gita और जब मॉर्निंग वॉक में जाते थे तो प्रभुपा जी फिर सिद्धांत की चर्चा भी करते थे और फिर चलते चलते बोलेंगे भगवदगीता में ऐसे लिखा है और फिर पूछेंगे किसको मालूम है वो जो श्लोक है सो दिस वॉज वेरी एयरली यू नो इन द बिगिनिंग गीता विच फर्स्ट केम वॉज द्रिज वैशन विद नो सेंस्क्रिट और ये बहुत uh, हमारी संस्था के बहुत ही प्रारंभिक दिनों की बात है उस समय तो गीता भी नहीं थी और जो थोड़ी बहुत थी वो एवरेज वर्जन था मतलब संक्षिप्त था उसमें संस्कृत के श्लोक तो थे ही नहीं एंड ओनली वेरी वेरी शॉर्ट परपोर्ट्स दे हैड एडिटेड एवरीथिंग टू अ मिनिमम और तात्पर्य भी बहुत छोटे हो गए थे वो एडिटिंग करके बहुत छोटा कर दिया गया था उसको बट प्रभु फैट वुड बी क्विजिंग अस व्हाट्स दैट श्लोक आ हु नोस दैट वर्स परंतु फिर भी प्रभुपा जी हमारा क्विज लेते थे और पूछते थे कौन सा है वो श्लोक कौन जानता है उस श्लोक के बारे में ही वॉन्टेड अस टू लर्न द फिलोसफी एंड टू बी एबल टू यूज इट तो प्रभुपा जी चाहते थे कि हम सिद्धांत को समझें और उसका उपयोग कर पाए बाद में आई रिमेंबर वेन आई वॉज अ वेरी न्यू दोडी आई जस्ट जॉइन द मूवमेंट एंड इट हैपन्ड दैट वन रिपोर्टर हैड कम देयर टू द टेम्पो 
and he was talking to the devotees and he wanted to write some article about our movement. मुझे याद है उस समय में एक नया भक्त था और हमारे मंदिर में एक प्रेस रिपोर्टर आया और वो अलग अलग भक्तों से बातचीत कर रहा था और वो एक आर्टिकल लिखना चाहता था हमारी संस्था के बारे में सो सम हाउ ही वॉज टॉकिंग टू मी एंड आई वॉज वेरी न्यू एंड बिफोर आई बिकेम अ डिवोटी आई यूज टू रीड बुक्स बाई सो मैनी अदर डिफरेंट गुरु यू नो आई यूज टू रीड बुक्स बाई ऑल दीज डिफरेंट माई अबादी योगीज इन स्टाफ so he was talking to me and and when when he wrote his article he put some of the things which i had said which i had quoting my avadis so when prabhupad heard the article he was not pleased to us samay main to naya bhakt tha aur ye reporter sabse baat chit kar raha tha bhakton se to mujh se hi baat chit kar baitha aur main to iskon join karne se pehle bahut adhik puske padi thi mayavadiyon ki bahut adhik siddhant puske padi thi और uh, मैंने वही सब बता भी दिया उसको तो अगले दिन जब आर्टिकल छपा तो उसने उसमें आर्टिकल में मेरे को कोट करते हुए बोला कि इन्होंने ऐसा बताया है और वो मायावत सिद्धांत था और जब प्रभुपा जी ने वो आर्टिकल पढ़ा तो प्रभुपा जी को अच्छा नहीं लगा एंड ही और फिर शिला प्रभुपा ने कहा कि हमारे सब भक्तों को हमारे सिद्धांत को बहुत अच्छे तरीके से ध्यानपूर्वक समझना चाहिए एंड ही वुड ऑफ्टन बी एस्किंग अस टेस्टिंग अस हाउ मच वी न्यू हाउ मच आर वी लर्निंग और वो अक्सर हमारी परीक्षा लिया करते थे हम कितना जानते हैं कितना सीख रहे हैं एंड ही इवन टोल्ड अस ही सेड व्हेन वी गो आउट इन एवरी डे वी वुड गो आउट वी गो आउट ऑन संकीर्तन एंड व्हेन वी वुड डू संकीर्तन एट द सेम टाइम वी वुड डू बुक डिस्ट्रीब्यूशन So Prabhupad said we should always carry a Bhagavad Gita with us. और हम लोग उस समय हर रोज संकीर्तन के लिए जाया करते थे कीर्तन भी करते थे और कुछ ग्रंथ लेकर जाया करते थे तो प्रभुपा जी बोलते थे आप जब जाते हैं तो आपके साथ हमेशा भगवद गीता की एक कॉपी होनी चाहिए Even though the Bhagavad Gita was just a bridge very small a few purports no Sanskrit but something you have to carry you should have the book He said, "Then when you meet people, you can show them the book, and you can preach from the book and quote the verses from Bhagavad Gita." So, हालांकि उस समय भगवत गीता संक्षिप्त रूप में थी, एवरेज वर्जन था, परंतु फिर भी प्रभुपाद जी कहते थे इसको लेकर जाओ, और जब वहाँ लोगों को मिलोगे तो गीता में से कुछ दिखाओ, बोलो, और दिखाओ उनको समझाओ. He said, "Whenever you go out for preaching, you must always take book with you." तो प्रभुपा जी कहते थे कि जब भी आप प्रचार के लिए बाहर जाते हैं तो आपके पास पुस्तक अवश्य होनी चाहिए तो इस तरह हम देखते हैं जो ग्रंथ है वो प्रमाण है हम प्रमाण के ग्रंथ के माध्यम से दिखा सकते हैं देखो जो सिद्धांत बताया जा रहा है यहाँ पर ग्रंथ में लिखा हुआ है so prabhupad would come to india a lot because he was very eager to see the temples in india develop to shila prabhupad bharat bhi aksar aaya karte the kyunki jo bharat mein mandiron ka nirman ho raha tha prabhupad ji unko dekhna chahte the i i said i came 1975 we had the small center in bengali market there was a a rented house in calcutta which was albert road L- later on we purchased it to jab 1975 mein maine bataya ki main bharat mein aaya tha to us samay bengali market mein hamara chhota sa mandir tha aur kolkata mein albert road mein hamara kiraye ka ghar tha jo humne baad mein khareed liya and in bombay of course they had the land at juhu aur mumbai mein unka jo zameen juhu mein tha but there was nothing the temple had not been built yet it was just we had a makeshift temple and the con- you know some construction was going on lekin wahan par abhi mandir bana nahi tha bas thoda sa kuch temporary jagah bana tha aur kuch construction chal raha tha so this was the the as much centers as we had in india there was nothing in south india there was nothing in bangalore or chennai or anywhere there in hyderabad later on we got the land given donated in hyderabad and that temple was open 1977 i think we opened that temple to us samay bharat mein bas itna hi kuch tha koi bahut jyada mandir nahi the dakshin bharat mein kuch nahi tha chennai mein bangalore mein kuch nahi tha 
हैदराबाद में किसी ने उस समय फिर जमीन दिया और 1977 में महाराज कह रहे वहां पे मंदिर बना सो प्रभुपाद वाज कांस्टेंटली ट्रैवलिंग ही हैड टू गो ऑल ओवर द वर्ल्ड एवरी सेंटर वुड राइट टू हिम एंड आस्क प्रभुपाद टू कम तो शिला प्रभुपाद जी लगातार भ्रमण करते थे जितने भी विश्व भर में केंद्र थे वो सबको बुला, सब बुलाते थे शिला प्रभुपाद जी को वन टाइम वन ऑफ द दिस वन लेडी her name was govinda govinda devi dasi and she was a very dear disciple of shrila prabhupad and she had been prabhupad secretary for some time so she had gone to hawaii with her husband and they had made a center there to maharaj bata rahe ki govinda mata ji wo shrila prabhupad ji ke bahut hi priye shishya the और वो अपने पति के साथ हवाई गए जहाँ पे उन्होंने एक सेंटर बनाया था सो इन हवाई दे हैव वेरी नाइस मैंगोज सो शी रोट टू प्रभु पैड एंड शी न्यू दैट प्रभु पैड लाइक्स मैंगोज एंड शी टोल्ड हिम द मैंगोज आर जस्ट कमिंग इन सीजन नाउ इन हवाई प्रभु पैड प्लीज कम एंड यू कैन एंजॉय द नाइस मैंगोज हियर तो उन्होंने प्रभु पैद जी को चिट्ठी लिखा वो जानते थे कि प्रभुपाद जी को आम बहुत पसंद है तो उन्होंने प्रभुपाद जी को चिट्ठी लिखा कि हवाई में आमों का मौसम आ गया है तो बहुत ही अच्छे आम है आप यहाँ पे आइए और इसका आनंद लीजिए बट श्रील प्रभुपैद रोड टू हर इन सेड नो आई एम गोइंग टू रशा इज सेड प्रीचिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस इन द स्नो ऑफ रशा इज स्वीटर देन द स्वीटेस्ट मैंगो अरे वाह शिला प्रभुपाद जी ने बोला कि नहीं मैं रशिया जा रहा हूँ क्योंकि रशिया की बर्फ में प्रचार करना ज़्यादा मीठा है बजाय कि हवाई के आमों के सो शिल प्रभुपाद लाइक सो मच टू गो टू न्यू प्लेस ओपन अप न्यू फ्रंटियर्स एंड एस्टेब्लिश द प्रीचिंग तो शिला प्रभुपाद जी को बहुत पसंद था नई नई जगह पे जाना नए केंद्र खोलना और वहाँ पे प्रचार को स्थापित करना He went to Africa. He went to Kenya. So Prabhupada ji, Africa gaye, Kenya gaye. And when he was in Kenya, he was doing like a, a sannyasi is supposed to do. He would stay only three days in each house. Or when Shri Prabhupada Kenya gaye, so Prabhupada ji, वो ही कर रहे थे जो एक सन्यासी को करना चाहिए. सन्यासी एक घर में बस केवल तीन दिन ही रुका करते थे. There are many Gujarati families there in Kenya and Nairobi, and they all wanted. They invited Prabhupada to come and stay in their home. So Prabhupada said, "Yes, I will come for three days." So Kenya and Nairobi, there are many Gujarati families, and they all wanted Prabhupada to come and stay in their home. So Prabhupada said, "Yes, I will come for three days." So Kenya and Nairobi, there are many Gujarati families, and they all wanted Prabhupada to come and stay in their home. So Prabhupada said, "Yes, I will come for three days." So Kenya and Nairobi, there are many Gujarati families, and they all how it's supposed to be for sanyasi if you stay more than 3 days then you become a burden on the people to prabhupad ji ne bola ye sanyasi ka dharm hai sanyasi agar 3 din se adhik adhik kisi sthan pe rukta hai to logon ke upar wo bhar ban jata hai but 3 days is not a long time and people can tolerate for 3 days parantu 3 din to lamba samay nahi hai aur log sahan kar sakte hain so prabhupad was doing like that he was moving One house to another house. तो इस तरह शिला प्रभुपाद ऐसे करते थे और एक घर से दूसरे घर में प्रभुपाद जी जाया करते थे। However, when Prabhupad came there in Kenya, he he was he he pointed out. He said, "You're only meeting to the Indian people there. You have to preach to the African people." परंतु जब प्रभुपाद जी कीनिया आए तो उन्होंने कहा कि आप तो केवल यहाँ पे भारतीयों को प्रचार कर रहे हैं। आपको जो अफ्रीकी लोग हैं उनको प्रचार करना चाहिए। and the devotee but he was an american devotee he had come there and he was preaching and he cultivated the indian community but he hadn't cultivated any african people to ek amriki bhakt the jo kenya mein aaye hue the aur wahan prachar karte the par keval bhartiyon ko prachar kar rahe the kisi wahan ke jo local log hain unko prachar nahi kiya tha so shil prabhu pat pointed out that you have to preach to the local people that there the they're the actually the proprietors of this country so you you cannot neglect them you must also preach to them to shila prabhupad ne kaha ki aapko yahan ke jo local log hain unko prachar karna chahiye is sanstha is is sthan ke 
तो वही मालिक हैं तो आपको उनको प्रचार करना चाहिए उनको नहीं नजरअंदाज कर सकते आप ऑफ कोर्स इट्स नॉट द इजीएस्ट फील्ड ऑफ प्रीचिंग क्वाइट डिफिकल्ट तो ये सरल तो नहीं है वो बहुत कठिन है उनको प्रचार करना अच्छा प्रभु पद गॉट सम एक्सपीरियंस व्हेन ही फर्स्ट केम देयर दे वर द प्रभु पद सेक्रेटरी डिड हिज लॉन्ड्री एंड हंग आउट प्रभु पद्स क्लोथ्स ऑन द लाइन टू ड्राई But when he came back to get the clothes, he saw that all Prabhupada's clothes had disappeared. तो आसान नहीं था वहाँ पे अफ्रीका में किनिया में तो एक बार प्रभुपाद जी के जो निजी सेवक हैं उन्होंने प्रभुपाद जी के कपड़े धोए और बाहर सुखा दिए और जब प्रभुपाद जी वापस आए तो कपड़े वहाँ से गायब हो चुके थे. And so he was, the servant was wondering what happened to all Prabhupada's clothes. Where did it all go? तो प्रभुपा जी के निजी सेवक ने देखा कि कपड़े प्रभुपा जी गायब हैं तो सोच रहा था कहाँ गए कपड़े प्रभुपा जी के जब शाम को प्रोग्राम था तो देखा अरे एक अफ्रीकी युवक ने प्रभुपा जी की धोती पहनी हुई है दूसरी ने उनका कुर्ता पहना हुआ है तो एक के बाद एक प्रभुपा जी कपड़े उन्होंने पहने हुए थे So you have to be willing to share whatever you have with the local people. तो आपको लोकल लोगों के साथ जो भी आपके पास है उनके साथ शेयर करने के लिए तैयार रहना चाहिए. That's very important in तो that country. तो उस देश में वही चीज बहुत महत्वपूर्ण है. So uh, Prabhupad asked devotees to uh, distribute Krishna consciousness to every town and village all over the planet. and of course he sent devotees also to china to prabhupad ji ki ichha thi unhone bhakton ko bola ki sansar ke nagar nagar gaon gaon mein hari naam ka prachar karo aur prabhupad ji ne china mein bhi bhakton ko bhej bola and he bola. sent devotees to russia when it was still locked up it was still communist it was still the the communist belt aur halanki us samay rus ek communist desh tha परंतु वहाँ पे प्रभुपा जी ने भक्तों को भेजा। और एक बार प्रभुपा जी ने अपने निजी सेवक को बोला कि आप ईस्टर्न यूरोप में जाओ और वहाँ प्रचार करो और वहाँ पर उस समय कोई भक्त नहीं था कोई मंदिर नहीं था So the devotee who was there, he'd been serving Prabhupad. He'd been Prabhupad's secretary, but now Prabhupad was telling him, "No, you go there to Eastern Europe. I want you to go there and do some preaching work there." तो वो जो भक्त था वो प्रभुपाद जी का निजी सेवक हुआ करता था और प्रभुपाद जी का नहीं नहीं तुम यहाँ नहीं रहो तुम जाओ प्रचार करो Eastern Europe जाओ और वहाँ जाकर प्रचार करो. But the devotee said to Prabhupad, he said, "Shrila Prabhupad." He said, "There's no vegetables there. They have to eat meat in the winter time. There's nothing to eat." तो उस भक्त ने बोला प्रभुपाद जी, वहाँ पर तो कोई सब्जी इत्यादि मिलती नहीं, वहाँ तो केवल मांस खाना पड़ता है सर्दी के मौसम में. So Prabhupada said to him, "Then eat meat, but go there." तो प्रभुपाद जी ने कहा, जाओ और चाहे मांस खाओ, पर जाओ वहाँ पर. So Prabhupada did not want to hear any excuses why. something could not be done to prabhupa ji koi excuse nahi sunna chahte the koi bahana nahi sunna chahte the ki koi karya kyun nahi kiya ja sakta prabhupa taught us impossible is a word in the full dictionary shila prabhupa ne hame shiksha di ki asambhav naam ki jo cheez hai wo murkhon ki dictionary mein hoti hai and prabhupa did everything which was impossible he showed that the impossible became possible oh, by Prabhup the grace of krishna और प्रभुपा जी ने अपने व्यक्तिगत जीवन से दिखाया कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा से कुछ भी जो असंभव लगता है कार्य वो संभव हो सकता है प्रभुपा जी ने किया ये सब सो प्रभुपादर तो शिल प्रभुपाद ने कृष्ण भाव भक्ति का प्रचार किया और प्रभुपा जी चाहते थे कि और अधिक बड़े और अधिक बड़े इसका अधिक से अधिक विस्तार हो सो ऑल वी हैड जस्ट स्मॉल टेम्पल्स वेरी स्मॉल प्लेसेस इन द बिगिनिंग ग्रेजुअली मोर एंड मोर द लोकल पीपल बिकेम इंटरेस्टेड एंड दे बिगेन टू सपोर्ट एंड वी कुड मेक बेटर टेम्पल्स सो हालांकि अरब में बहुत छोटे छोटे केंद्र या मंदिर थे 
परंतु धीरे धीरे जो लोकल लोग थे वो भी इस भक्ति में जुड़ना आरंभ हुए और वो सेवा करना आरंभ किया और हमारे और अधिक से अधिक मंदिर खुलने शुरू हो गए इनिशियली एट हरी कृष्ण लैंड इन मुंबई एट जूहू दिवोरीज लिव इन वेरी डिफिकल्ट कंडीशन तो जो आरंभिक दिन थे जो कि जूहू में हरे कृष्ण लैंड था वहाँ भक्त बहुत ही कठिन परिस्थितियों में रहे When Prabhupada bought the land, all the devotees were not favorable. They said, "Oh no, this Juhu is so far away from everything. We should be in the city." So, when Prabhupada ji ne wo zameen khareedi bande nirman ke liye, to bhaktu ne kaha, "Nahi nahi, Juhu to bahut dur hai. Hume to shehar ke beech mein hona chahiye." But Prabhupada had the desire. He wanted that land at Juhu. And he thought it will make nice land to make a nice temple there. परंतु प्रभुपाद जी की इच्छा थी और उन्होंने जुहू का वो स्थान खरीदा और प्रभुपाद जी ने कहा यहाँ पे बहुत सुंदर मंदिर बनाएंगे. Now devotees had been living in the city in some life members' condominium, and they didn't like the idea of going out to जुहू. तो जो भक्त हैं वो शहर के बीच में जो लाइफ मेंबर्स हैं उनके साथ रहा करते थे और उनको ये बात लगा ये तो बहुत कठिन है कि हम जुहू पे जाकर कैसे रहेंगे तो अभी तो लाइफ मेंबर्स से घरों में रुके हुए थे और अब उनको वो छोड़कर जुहू में जाना पड़ेगा और वहाँ कनात में रुकना पड़ेगा There was no buildings for every. All the buildings which were on the land were occupied by tenants. तो हालांकि प्रोपा जी ने वो ज़मीन तो खरीद ली थी, परंतु वहाँ जो थोड़ी बहुत बिल्डिंग थी, उस पे किरायदार रहा करते थे, तो रहने की जगह नहीं थी भक्तों के लिए. And the, they just put up some tents where the devotees were staying. तो बस वहाँ पर कुछ टेंट लगा लिए और डिवोटी भक्त लोग वहाँ रुका करते थे. And of course, it, it's near to a swamp. It's not far away from the sea. So there's so many mosquitoes there. और वो समुद्र के बिल्कुल पास था समुद्र तट के पास था तो इतने मच्छर चरी हुआ करते थे कीड़े मकोड़े हुआ होते थे वहाँ पर. Very difficult conditions. And every day they have to go all the way into Bombay, into Mumbai, into the city to do their preaching. तो बहुत कठिन परिस्थिति थी रहने के लिए और इतना दूर मुंबई शहर के अंदर जाना पड़ता था उनको प्रचार करने के लिए You've got to take some get somehow get transport down to Villi Parle and then from Villi Parle you get on one of these trains you know and their trains are like a cattle train or something you know totally packed with people तो भक्तों को पहले कुछ ना कुछ सवारी पकड़कर विले पार्ले जाना पड़ता था और फिर विले पार्ले से वो ट्रेन पकड़ते थे और वहाँ की जो ट्रेन है लोकल ट्रेन वो ऐसी होती थी जैसे भेड़ बकरे उसमें भरे हुए हैं पूरा भीड़ भड़का होता था तो विले पार्ले में भक्त लोग उस ट्रेन में घुसते थे भीड़ भड़का भरी होती थी ट्रेन और किसी तरह बहुत सहन करो बिल्कुल सांस ही नहीं आता था वहाँ पर हवा ही नहीं थी और फिर 45 मिनट के बाद चर्च गेट स्टेशन पर उतरते थे तो भक्त इन सब बहुत ही कठिन परिस्थितियों को सहन कर रहे थे ताकि जुहू में एक मंदिर का निर्माण हो सके It took years before we could build the temple and open the temple in Juhu. और कई साल लग गए कि हम वहाँ पर मंदिर बना पाए और फिर मंदिर आरंभ हुआ. Actually, Prabhupada had already departed when the temple was officially opened. It was 1978 when we opened the temple. Prabhupada left the world in 1977. वास्तव में 1978 में मंदिर खुला. उसका उद्घाटन हुआ और 1977 में शिला प्रभुपाद प्रकट हो चुके थे बट प्रभुपाद हैड कम देयर बिफोर हिज डिपार्चर एंड ही हैड सीन एवरीथिंग एंड ही हैड द अपॉर्चुनिटी आल्सो टू स्टे देयर इन द इन द टॉप फ्लोर वेयर हिज क्वार्टर्स वेयर परंतु अप्रकट होने से पहले शिला प्रभुपाद आए थे वहां पर और प्रभुपाद जी वहां पर रुके भी 
मंदिर के ऊपर जो टॉप फ्लोर में प्रभुपा जी क्वार्टर से वहाँ प्रभुपा जी रहे भी कुछ समय तो हालांकि मंदिर अभी पूरा नहीं हुआ था पर भक्तों ने प्रभुपा जी क्वार्टर्स का अरेंजमेंट कर दिया और प्रभुपा जी वहाँ पर रह पाए लेटर ऑन देन ही वेंट टू वृंदावन एंड लेफ्ट द बॉडी और उसके बाद शिल प्रभुपा वृंदावन चले गए और वृंदावन जाके उन्होंने अपने शरीर छोड़ दिया बट ही वॉज हैप्पी टू स्टे देयर इन देंपल फॉर सम डेज परंतु प्रभुपा जी प्रसन्न थे कुछ दिनों के लिए वहाँ जूहू मंदिर में रुक कर सो इट वॉज ड्यूरिंग दैट टाइम वेन ही वॉज इन जूहू आई हैड द ऑपरचुनिटी to go and chant we were doing kirtan for prabhupad prabhupad was very very sick very weak and he was just laying and he wanted devotees all throughout the day they should come and do a little kirtan for him to jab prabhupad ji us samay juhu mein 1977 ki baat hai jab prabhupad ji wahan kuch dino ke liye rahe aur wo sharir rup se bahut aswasth the aur bas pura din lete hote the to prabhupad ji chahte the bhakt wahan par aaye aur kirtan kare अलग अलग भक्त जाते थे और मुझे भी अवसर मिला प्रभुपा जी के पास जाकर उनके लिए कीर्तन करने का सो टू गेट टू गो इन एंड चैन फॉर प्रभुपाद वॉज वेरी स्पेशल यू नो यू हैड टू बी रियली ब्लेस थमाओ कृष्ण महाराज वॉज इन चार्ज सुपरवाइजिंग एंड यूज वेरी केयरफुल हु ही वुड सेंट टू गो इन एंड चैन फॉर प्रभुपाद तो शिला प्रभुपाद के पास निजी रूप से जाना और उनके लिए कीर्तन कर पाना इसके लिए ये बहुत ही विशेष था भक्तों के लिए और बहुत अधिक कृपा की आवश्यकता थी परम पूज्य तमाल कृष्ण गोसाई महाराज हैं वो इस सेवा के अधिकारी थे और वो बहुत ध्यान देखते थे कि कौन किस भक्त को भेजेंगे कीर्तन करने के लिए सो आई वॉज फॉर्चुनेट आई गॉट टू गो इन वन टाइम विथ अनदर वन डिमेरिकन ब्राह्मचारी तो मैं बहुत अधिक भाग्यशाली था कि मुझे ये सुअवसर प्राप्त हुआ और एक और अमेरिकी ब्रह्मचारी था उनके साथ हम दोनों मिलकर गए और प्रभुपा जी के लिए कीर्तन करते थे अंदर और हमारे पास बहुत बहुत छोटी करताल थी ताकि उससे बहुत ही हल्की सी आवाज निकले करताल की एंड वी वर चैंटिंग सो दिस वन डी कम विद मी ही वॉज लीडिंग द कीर्तन and we were chanting hari krishna but then at one point he started to chant govinda jai jai gopal and prabhupad immediately opened his eyes and he said just chant hari krishna to saath mein amriki bhakt tha wo kirtan lead kar raha tha aur main unke sath hum log milkar kirtan karte the to hari krishna kirtan karta raha beech mein usne bolna shuru kar diya govinda jai jai gopal jai jai to prabhupad lete hue the aankhein khol di और बोला बस हरे कृष्ण भगवान का कीर्तन करो सो दैट वॉज वन इंस्ट्रक्शन आई गॉट फ्रॉम प्रभुपाद तो एक ये मुझे विशेष आज्ञा या आदेश मिला शिला प्रभुपाद से वर्ल्ड गेटिंग रेडी जस्ट वॉन्टेड टू हियर द हरे कृष्ण मंत्र तो प्रभुपा जी कभी कभी कुछ और भी भजन करते थे परंतु ये जब समय था जब प्रभुपा जी संसार छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं तो बस केवल वो हरे कृष्ण ही सुनना चाहते थे इवन वेन यू वॉज इन वृंदावन समटाइम्स यू नो इन मॉर्निंग वॉक वेन यू गो फॉर अ वॉक इन वृंदावन सम पीपल वुड से राधे राधे टू हिम तो वृंदावन में भी जब प्रभुपा जी थे और सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाते थे तो कुछ लोग बोलते थे प्रभुपा जी को राधे राधे एंड प्रॉपर वुड जिस से हरे कृष्ण और प्रभुपा जी बोलते थे उत्तर में हरे कृष्णा ई डिट वॉन्ट टू से एनी थिंग एल्स एक्सेप्ट हरे कृष्ण तो प्रभुपा जी हरे कृष्ण के अलावा और कुछ नहीं बोलना चाहते थे इन दिस वे ही वॉज इंकरेजिंग अस टू कीप आर चैस्टिटी एंड टू चैंट द होली नेम ऑफ कृष्ण इस तरह शिला प्रभुपाद हमें शिक्षा दे रहे थे कि अपनी शुद्धता बनाकर रखें और हरे कृष्ण महामंत करें सो प्रभुपाद gave us a lot of instructions he was very concerned that we would worship the deities nicely to prabhupada ji ne bahut adhik shikshaen di aur prabhupada ji bahut vyakul rehte the ki hum shri vigrah ki seva bahut acche tarike se dhyan purvak kare he would come and see the deities and he would if he liked he would ask oh who has dressed and he would compliment them oh you've done very nice very good to prabhupada ji vigrah darshan ke liye aate the dhyan purvak dekhte the और अगर प्रभुपा जी को अच्छे लगते थे ड्रेसिंग तो प्रभुपा जी कहते थे बहुत अच्छा है किसने श्रृंगार किया है 
Sometimes Narayani Mataji that was there in Calcutta and she would dress the deities in Calcutta, Prabhupada appreciated. तो कई बार नारायणी माता जी उस समय कलकत्ता में हुआ करती थी और वो पुजारी सेवा करती थी और ड्रेसिंग करती थी तो प्रभुपाद जी उनको कहते थे बहुत अच्छा किया है श्रृंगार आपने और शिल प्रभुपाद को प्रसाद के बारे में बहुत ध्यान रखते थे वो देखना चाहते थे कि क्या भगवान को भोग लगाया है सो वन टाइम इट है and Prabhupada said, bring me the offering, let me see what you've offered for the deities. So one day in Calcutta, it's the time of the night, so the Prabhupada said, I want to see what you've offered for the deities, what you've offered for the deities, what you've offered for the deities. So the fruit offering, afternoon we offer fruit, so they brought the plate, the, all the fruit which had been offered to the deities and presented it to Prabhupada. तो दोपहर में हम लोग फल भोग लगाया करते थे भगवान को तो हम प्लेट में फल लेकर आए और प्रभुपाद जी को दिया कि हमने ये भोग लगाया है सो प्रभुपाद तो जो जो फल थे तो अलग अलग फल का छोटा छोटा पीस है प्रभुपाद जी उसको चखते थे और फिर प्रभुपाद जी पूछते थे किसने खरीदा है ये फल so they said, oh, Prabhupada, this, this fruit was purchased by Debu. There was this one Bengali man who was coming, he, no, he was about 30 years old at the time, about 30 at the time, so he was buying the fruit. He was a local man, Bengali, so he, we'd ask him to buy the fruit for the deities. He said, oh, Debu purchased it. He said, tell Debu to come here. So people were saying, Prabhupada, this is Debu. So Debu was a local Bengali girl who was 30 years old. तो भक्त लोग उसको सेवा में लगाते थे कि तुम जाओ और फल खरीद कर लाओ एंड प्रभुपाजी तो फिर प्रभुपा जी ने कहा जाओ उसको देवो बंगाली को जो खरीदता है उसको लेकर आओ मेरे पास जब वो आया तो प्रभुपा जी ने कहा तुम तो बंगाली हो तुम्हें पता नहीं है कि फल किस तरह के होते हैं जाओ अच्छे फल खरीद के लाओ how careful Prabhupada was about everything. He wanted us to do everything very nicely for Krishna. So Prabhupada ji bhaat dhyan dete te ki joh bhagwan ki joh bhi sewaayin kar rahe hain bhaat dhyan purwa ki jani chahiye. So even purchasing fruit and also flowers. If you buy flowers which are all faded and wilted then it's not good also. So Prabhupada ji bhaat dhyan dete te chahe fal ho, fool ho, aise fool khrit ke laya hain joh baase hain sugant nahi de rahe. तो वो भी अच्छा नहीं है। If we offer all wilted flowers, dry flowers to Krishna, then Krishna will not be pleased, and Prabhupada also expressed his displeasure. तो जब अगर हम बासे फूल भगवान को अर्पित करेंगे, तो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, और प्रभुपाद जी भी बहुत अप्रसन्न रहते थे यदि हम ऐसा कुछ करते थे तो। Prabhupada said, because you have no bhava, so you are offering these things to Krishna. तो प्रभुपाद जी कहते थे क्योंकि आपके पास कोई भाव नहीं है इसलिए आप ऐसी बेकार की चीजें कृष्ण को भोग लगा रहे हैं सो एवरी थिंग हैफुली तो सब चीजें बहुत ध्यानपूर्वक की जानी चाहिए एंड वन टाइम इवन सम थिंग्स विच वर ऑर्नामेंट्स फॉर द डेटी से गॉट स्टोलन एंड दे डिस Property. तो कभी ऐसे हुआ कि जो भगवान के आभूषण है वो खो गए किसी ने चुरा लिए तो प्रभुपाद जी ने कहा ये भक्त की गलती है उसको ध्यान रखना चाहिए भगवान के आभूषणों को संभाल कर रखना चाहिए तो प्रभुपाद जी ने बोला आप कृष्ण के सेवक या दास हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए अगर कोई चीज खो गई है या चोरी हो गई है तो आपकी गलती है आपको ध्यान रखना चाहिए so, was, और कई बार प्रभुपाद जी बहुत ही स्ट्रिक्ट uh, होते थे he uh, he actually called on the telephone. He was at home, and he just wanted to talk to devotees. So I had the 
I was in the office and I picked up the phone and he was talking to me and he was talking about Prabhupada. तो वो भक्तों से बात करना चाह रहे थे तो उन्होंने फोन किया भक्तों से बात करने की इच्छा थी तो मैं वहां पे ऑफिस में था मैंने फोन उठाया और उनसे मेरी बातचीत हुई फोन पर और प्रभुपा जी के बारे में बात कर रहे थे वृंदावन एंड ही सेड यू डोंट नो हाउ स्ट्रिक्ट माय फादर वाज और उन्होंने बोला वृंदावन प्रभु ने बोला कि तुम्हें नहीं पता कि मेरे पिताजी कितने स्ट्रिक्ट हैं या प्रभुपा कुड बी लाइक अ थंडरबोल्ट बट एट द सेम टाइम ही कुड आल्सो बी सॉफ्ट एज अ रोज तो प्रभुपा जी एक गुलाब की तरह कोमल होते हो सकते होते थे और कई बार एक वज्र की तरह बहुत स्ट्रॉन्ग होते थे कठोर होते थे तो इस तरह शिला प्रभा के अलग अलग मूड थे और हमें इन सबको समझने का प्रयास करना है वन टाइम प्रभुपद वॉज इन लंदन एंड वी अरेंज द भागवत सैप्टर फॉर हिम बट इट वॉज अरेंज आउट इन अ a suburb it wasn't in the city of london it was outside london where there was a lot of indian people living so uh, it was not in the suburb it was in the suburb not in the city yeah not in the city and indian people were living in uh, the city ah uh, yeah? it was outside the outskirts of london yeah to ek bar humne prabhupad ji ke liye bhagavat saptah aayojit kiya aur wo shehar ke bahar suburb mein kiya city mein nahi kiya jabki city mein kafi bhaad ke raha karte the so one indian man had arranged the program and he he asked prabhupad to come and speak and prabhupad agreed to wo program aayojit kiya gaya aur prabhupad ji ko nimantran diya ki aaiye aur aap bataiye so prabhupad went the first night and he spoke and everything and then after that he said i'm not going somebody else can, should go tomorrow he said i'm not going to go again to pehli raat ko to prabhupad ji gaye aur katha ki और फिर प्रभुपा जी ने बोला उसके बाद कि मैं नहीं आऊँगा कल कोई और जाए और वो वहाँ पर बोले दैट हॉल वॉज नॉट वेरी नाइस और प्रभुपा जी ने बोला कि वो हॉल उतना अच्छा नहीं था प्रोग्राम ही लाइक टू सी नाइस अरेंजमेंट्स तो जब प्रभुपा जी को किसी प्रोग्राम के लिए निमंत्रण दिया जाता था तो वो चाहते थे कि अच्छा आयोजन किया जाए बट ही परंतु प्रभुपा जी ने एक और युवा सन्यासी उनको बोला कि तुम जाओ और तुम वहाँ पर वो कथा करो सो प्रभुपैड वॉज प्रैक्टिकल ही वुड कंसिडर यू नो इज इट वर्थ माई वाइल टू गो ऑल दिस बिकॉज क्वाइट अ डिस्टेंस अवे प्रोबली प्रभुपैड डिट लाइक टू ट्रेवल सो फार जस्ट टू गिव अ लिटल लेक्चर तो प्रभुपा जी वास्तव में बहुत व्यावहारिक थे तो प्रभुपा जी को लगा इतनी दूर जाना सिटी से सबर्ब में जाना तो ये उनके लिए उतना व्यावहारिक नहीं था इसलिए प्रभुपा जी ने कहा दूसरे युवक सन्यासी को कि आप वहां पर लो कक्षा और कभी कोई और प्रभुपा जी के शिष्य होते थे और वो कर सकते थे सेवा तो प्रभुपा जी उनको बोलते थे ठीक है आप जाओ और आप वहां पर प्रवचन दो that they should take the responsibility and not always just depend on him to do everything to prabhupa ji apne shishyon ko bhakton ko taiyar kar rahe the ki unhe bhi zimmedari lena sikhna chahiye aur hamesha prabhupa ji ke upar nirbhar nahi rehna chahiye har cheez ke liye and he would appreciate very much everyone who did even a little service for him और कोई भी भक्त कोई छोटी सी भी सेवा करता था तो प्रभुपाद जी उसको बहुत ही अधिक अप्रिशिएट करते थे सराहते थे इवन इफ यू आर डूइंग सम लिटल सर्विस लाइक फ्राइंग सम नट्स फॉर हिज ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग ही वुड थैंक यू सो मच कोई छोटी सी भी सेवा करता था चाहे मूंगफली के दाने ही तल रहा हो प्रभुपाद जी को सुबह ब्रेकफास्ट पर देने के लिए तो प्रभुपाद जी उसको बहुत धन्यवाद करते थे सेवा के लिए वाज ऑलवेज अप्रिशिएटिव ऑफ द डिवोटी सर्विस तो शिला प्रभुपाद भक्तों के को बहुत धन्यवाद करते थे सदैव हर सेवा के लिए ओके आर देयर एनी क्वेश्चंस तो हरे कृष्णा यही विराम देंगे कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं भक्त लोग हरे कृष्ण महाराज महाराज कैन यू टेल हाउ द प्रीचिंग स्टार्ट इन चाइना फर्स्ट टाइम Maharaj, can you please tell how the preaching, in, how you started preaching in China? Maharaj, China, Chin me kaise prachar hua? Aap uske baal me kripya bataiye thoda. Prabhu Pad said, just send the books there. 
the books will make the field for the preaching to shila propat ne bola bas wahan par pustakein bhej do aur pustakein bhejne ke madhyam se wahan par ek tarah se khet taiyar ho jayega taki hum prachar kar sake so initially we would just go, give the books to people in hong kong and people going back to china we give them free books to take to china to aarambh ke dino mein hum hong kong mein pustak vitaran karte the और लोगों को वहाँ पुस्तकें देते थे और वो फिर मुफ्त में जो चाइना जा रहे होते थे उनको पुस्तकें दे दी जाती जस्ट लाइक इन रशिया दे सेंट सो मेनी बुक्स टू रशिया जैसे रूस में भी इतनी सारी पुस्तकें भेज दी गई सो द बुक्स दे क्रिएट द फील्ड फॉर द प्रीचिंग तो जो ग्रंथ हैं या पुस्तकें हैं प्रभुपा जी की वो तैयार करते हैं प्रचार के लिए भूमि को तैयार करते हैं प्रभुपा जी अक्सर ये उदाहरण देते थे कि जो कम्युनिस्ट लोग हैं वो भारत कभी नहीं आए प्रचार करने के लिए उन्होंने केवल अपनी पुस्तकें भेज दी और यहाँ केवल पुस्तकें पढ़ के भारतीय हैं वो कम्युनिस्ट बन गए सो इन द सेम वे वी डिस्ट्रीब्यूट आर कृष्ण कॉन्शियस लिटरेचर इट वो क्रिएट द डिवोटी तो ठीक इसी तरह जब हम जो कृष्ण भक्ति का जो लिटरेचर है पुस्तकें हैं ग्रंथ हैं इनको विकसित करते हैं तो इनसे भक्त बन जाते हैं सो वी गिव सो मच इम्पोर्टेंस टू दिस बुक डिस्ट्रीब्यूशन तो इसीलिए हम जो ग्रंथ वितरण की सेवा है उसको बहुत अधिक महत्व देते हैं वी वॉन्ट पीपल टू अंडरस्टैंड गेट टू नो अबाउट कृष्णिंग तो हम चाहते हैं कि लोगों को ये श्री चैतन्य महाप्रभु का जो की जो शिक्षा है संदेश है उसके बारे में जानकारी मिले पीपल सम हाउ दे नो अबाउट so many mayavadi people they know all the impersonalists and the mayavadis they never heard about krishna to logo ko sadharanta bahut sare mayavadiyon ke bare mein malum hai parantu krishna ke bare mein unko nahi malum hai so we are trying to teach them the higher truth that the the shri lord krishna is the original personality of godhead and he is the highest truth to isliye हम लोगों को जो सबसे बड़ा रहस्य है या सबसे बड़ा ज्ञान है वो दे रहे हैं भगवान कृष्ण के बारे में कि भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है कृष्ण से भगवद गीता सर्वमिता धृतम मनिये यम मम वरि केशव देर इज नो ट्रूथ सुपीरियर टू मी एवरी थिंग रेस्ट ऑन मी जस्ट लाइक पैरोस स्ट्रांग ऑन अ थ्रेड तो भगवान श्री कृष्ण भगवदगीता में कहते हैं कि मैं ही परम सत्य हूँ मुझसे बड़ा कोई सत्य नहीं है और सब कुछ मुझ पर निर्भर है जैसे कि एक मोतियों का हार है उसके मोती हैं वो धागे के ऊपर निर्भर होते हैं सो ओनली लॉर्ड कृष्ण यू डोंट फाइंड एनी वेयर दट ब्रह्मा और गणेश और शिव और दुर्गा एवर से दे आर दाइस्ट ट्रूथ तो केवल कृष्ण ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं या भगवान हैं जो बोलते हैं ये चीज़ की सब कुछ मेरे ऊपर निर्भर है आपको कहीं नहीं मिलेगा कभी कहीं गणेश जी ने दुर्गा जी ने शिव जी ने ऐसे बोला हो कि सब कुछ हमारे ऊपर निर्भर है सो वी वॉन्ट टू एस्टेब्लिश दिस दिस सत्यम परम दिम ही दिस सुप्रीम ट्रूथ लॉर्ड श्री कृष्ण वी वॉन्ट टू मेडिटेट अपॉन हिम तो हम ये जो परम सिद्धांत है सबसे ऊँचा सिद्धांत है इसको स्थापित करना चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही परम सत्य हैं सम हाउ पीपल बिकम लॉस्ट इन ऑल द अदर God, so many other gods, so many other different rituals, and they've forgotten the most confidential truth. तो किसी न किसी कारण से लोग हैं वो अलग अलग चक्रों में पड़ गए हैं कर्म कांड इत्यादि में पड़ गए हैं और अलग अलग भगवानों के पीछे भाग रहे हैं और जो परम सत्य हैं परम भगवान हैं उनको भूल गए हैं. So by distributing Shri Prabhupada's books, then people will begin to understand. तो शिल प्रभुपा के ग्रंथों का वितरण करने से लोग इस इस बात को समझना आरंभ करेंगे सो वी हैव ट्रांसलेट वी आर ट्रांसलेटिंग द बुक्स इनटू ऑल द लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड तो हम इन ग्रंथों का विश्व की अलग अलग भाषाओं में अनुवाद कर रहे हैं एंड पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड आर बिगिनिंग टू नो दैट कृष्णा एंड श्रीमद भागवत हम दे आर स्टार्टिंग टू हियर दिस थिंग दे नेवर हर्ड बिफोर और संसार भर में लोग वास्तव में अब जानना आरंभ कर रहे हैं उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था पर वो जानना आरंभ कर रहे हैं भक्ति में जुड़ रहे हैं फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थैंक यू सो मच महाराज इट वॉज अ वेरी वंडरफुल एसोसिएशन वी गॉट फ्रॉम यू वी गॉट ब्लेस्ड महाराज 
Uh, my, my question is that uh, uh, you've been in the movement for now 51 years, Maharaj. 1971, uh, you joined and uh, you've been uh, for so many years, Maharaj. So my, my question is, one is, uh, what should we do to remain in the movement? And at the same time, as Srila Prabhupada says that just longevity is not important. The tree can also have a long life. So how, how can we be fruitful in this life? How can we advance in Krishna consciousness? If you can kindly share, Maharaj. My question is, Maharaj, Sarpatam, I have been very grateful to you that you have given us so much of this. So my question is that you have been in such many years, 50 years, in this situation. So what do we do in our life that we can do in such a long way and not only in a long way, because it is 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 a long way, how can we do in this life and progress in our life? Well, we just have to stay in the process, keep following the process, just like we have a morning program, we have a morning program, we have a morning program, just like we have a morning program. So we take part in the morning program. We come for the program, we take part, we sit and chant every morning, and we take time to hear and to discuss the teachings based on the scriptures. And so in this way, we stay alive in Krishna consciousness. So we are just in this pranali, like here we have a morning program, so we come here, we have a job here, यहाँ श्रव कथा श्रवण करें और इसके माध्यम से हम कृष्णा भक्ति में जीवित रहेंगे यदि हम इस तरह से पूरी प्रणाली का कृष्णा कॉन्शियस प्रणाली का को फॉलो करेंगे। Sometimes things go okay and sometimes there are problems. Sometimes you get difficulties. Things are not so well and maybe some relationship somewhere with someone is not so good. But somehow you just go on, you hold on, you keep going on, you keep going to the morning program, you keep chanting, and you stay alive in Krishna consciousness. So many times we have things, they will be unusual, some times 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 they will be unusual, so we want to stay in the Krishna consciousness movement and at the same time also we want to go forward. We give the example just like the arrow has to be going forward. If it's not going forward, it will just go down. So we want to stay in Krishna Bhakti, but we want to stay in Krishna Bhakti. So it is given to us a tree. When we leave the tree, it will go to the tree or it will go down or it will go down or it will go down. So how do we make advancement? We just have to uh, try to accept everything which is favorable for our Krishna consciousness. Do as much service as possible. So how do we progress in the bhakti? So for that, we are in the Krishna conscious process. And we can do as much as we can do as much as we can do. And if we just keep engaging in service, even though our service may not seem very significant, in the eyes of Krishna, Krishna sees all the service the same. Whether you're sweeping the floor or offering the arti, it's not different to Krishna. Or if we are in Seva, we are in Seva, we are in Seva, and for God, we are in Seva, and for God, we are in Seva. चाहे हम चाहे कोई झाड़ू लगा रहा हो चाहे कोई अंदर आरती कर रहा हो ऑल्टर में तो सब की सब सेवाएं समान है हालांकि देखने में लग सकता है कि ये सेवा महत्वपूर्ण है या ये सेवा कम महत्वपूर्ण है उससे अंतर नहीं पड़ता बस सेवा में लगे रहिए Sometimes we don't appreciate that we're advancing and it, it, the example is given just like you go in the airplane one minute the airplane is on the ground and the next minute the airplane is way up in the air over the city. You didn't notice any big change, but you know, you're up over, over the city, thousand feet up in the air. You didn't notice a change. So in the same way with Krishna consciousness, we don't notice how we advance. But if you, every day you're chanting and you're seeing the deities and you're hearing some philosophy, then every day you're advancing bit by bit. So sometimes it seems that we are not doing progress in bhakti. It seems that we are 
पर ऐसा नहीं है उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं जैसे हम हवाई जहाज़ में बैठे होते हैं हवाई अड्डे के ऊपर तो वो हवाई जहाज़ तो अभी ज़मीन पर है परंतु कुछ ही क्षण में हवाई जहाज़ हज़ारों मील ऊपर आकाश में हो जाता है और जो अंदर बैठा है उसको पता भी नहीं चलता उसे ध्यान ही नहीं दिया वो फिर एकदम से देखता है कि अरे हवाई जहाज़ तो आसमान में है तो इसी तरह कई बार हमें पता नहीं चलता पर बस केवल यहाँ पर आते रहें हरिनाम का जप करते रहें हरे कृष्ण वाहन करते रहें श्रवण करते रहें ग्रंथ अध्ययन करते रहें तो हर जिस जितना हम करेंगे उतना हम प्रगति करेंगे ही करेंगे भक्ति में सो यू कैन बी श्योर दैट इफ एवरी डे यू कंटिन्यू टू टेक पार्ट इन एक्टिविटीज एंड डू अ लिटल सर्विस एवरी डे यू आर मेकिंग प्रोग्रेस तो ये सुनिश्चित है कि यदि आप प्रतिदिन आ रहे हैं और भक्तों के साथ इस भक्ति प्रणाली में लगे हैं तो आप अवश्य भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं एवरी फ्लावर यू थ्रेड ऑन टू द फ्लावर गार्लैंड इट गोज इन टू योर बैंक अकाउंट द स्पिरिचुअल बैंक अकाउंट दैट यू डिड दिस सर्विस फॉर कृष्णा तो एक एक पुष्प जो आप लगाते हैं उदाहरण के लिए भगवान के लिए तो वो सब के सब आपका जो आध्यात्मिक बैंक अकाउंट में जाता है कि आपने भगवान कृष्ण के लिए ये सेवा की एंड दैट सर्विस टू कृष्णा दैट इज वॉट वो टेक अस बैक होम बैक टू गॉड है और ये जो भगवान श्री कृष्ण के लिए सेवा की जा रही है वही सेवा हमें भगवत धाम में वापस लेकर जाएगी इवन यू टेक सम प्रसाद जस्ट बाई टेकिंग प्रसाद गारंटीज अमन लाइफ इन द नेक्स्ट बर्थ आप हालांकि आप मान लीजिए केवल प्रसाद ही लें पर प्रसाद लेने मात्र से इस बात ये सुनिश्चित है कि अगला जन्म मनुष्य का होने वाला है so by just giving people prasadam also then you are also getting more mercy from krishna to keval prasad paane se ya vitran karne se bhi bhagwan ki bahut kripa mil rahi hai we eat prasadam we also distribute we give to others and the more we give krishna to others the more we get krishna ourselves to hum prasad paate bhi hain aur prasad vitrit bhi karte hain to jitna hum krishna dusron ko dete hain utna hi krishna hamare jeevan mein aate hain So you please continue in this way you distribute Krishna consciousness To kripya karke aap isi tarah sab lage rahiye aur ye Krishna bhakti hai ye dusron ko dete rahiye Hare Krishna Hare Krishna hmm. Ram Yes Prabhu you had a question Hare Krishna Go ahead. Hare Krishna Maharaj, thank you so much for your divine association Maharaj. Maharaj, um what pleases Shila Prabhupada the most and how can we serve Shila Prabhupada and his followers always? Shila Prabhupada ko sabse zyada khushi kis cheez se milti hai aur hum hamesha Shila Prabhupada aur unke followers ki kis prakar seva kar sakte hain? How to please Shila Prabhupada and how to serve Shila Prabhupada and his followers? Well, just simply help this Krishna conscious mission by serving this Krishna conscious mission. That's very pleasing to Shri Prabhupada. तो बस ये जो कृष्ण भावना आंदोलन है इसमें सेवा करते रहिए और इसमें सेवा करने करना श्री प्रभुपाद को बहुत प्रसन्न करता है. This is gone. This is Prabhupada's society. Prabhupada is here. He is the founder Acharya, and It's very important that we have the temple very nice and that people appreciate the temple. So, is Khan Prabhupada Ji's संस्था है Prabhupada Ji यहाँ पर विराजमान है Prabhupada Ji हमारे founder आचार्य हैं तो जिस तरह मंदिर है तो बहुत अच्छा है कि लोग यहाँ पर आएं और उनको सब अच्छा लगे. So, Prabhupada is pleased when he sees more and more people come to the temple and he sees the people also chanting and dancing and serving Krishna nicely. तो प्रभुपा जी बहुत प्रसन्न होते हैं जब देखते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में लोग श्रद्धालुगण मंदिर में आ रहे हैं और साथ के साथ वो हरे कृष्ण भवन भी कर रहे हैं कीर्तन कर रहे हैं नृत्य कर रहे हैं और सेवाएं में सेवा में जुड़ रहे हैं सो यू वॉन्ट टू प्लीज प्रोपसोटीज becoming active in krishna's movement aur yadi aap shila prabhupad ke anuyayiyon ko prasann karna chahte hain to bhi wohi hai wo bhi tabhi prasann hote hain ki adhik se adhik log mandir mein aate hain aur bhakti mein judte hain aur bhagwan krishna ki seva mein judte hain yes we have one more question here hare, hare krishna maharaj ji pranam uh, aapka bahut bahut dhanyawad ki aapne 
प्रचार के सीक्रेट्स के बारे में बताया प्रभुपात के साथ अपना एसोसिएशन के बारे में शेयर किया और कल जो आपने होली नेम हरे कृष्ण तो कल होली नेम के बारे में बताया था मेरा कल के संदर्भ में एक क्वेश्चन है कि आप हमेशा जैसे कहते हैं कि हम ध्यानपूर्वक जप करते हैं अगर ध्यानपूर्वक जप नहीं करते तो एक प्रकार से अपराध होता है तो कल जैसे कि आपने अजामिल के बारे में बताया था तो अजामिल की जब मृत्यु होने वाली थी तो वो डर गए थे और यमदूतों को देख के उनके जो पुत्र का नाम था नारायण तो उसने उस नाम को उच्चारण किया था तो जिससे भगवान विष्णु के पार्षद आ गए थे तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि उसका तो भगवान को नाम को जानता भी नहीं था और उसका कोई मूड भी नहीं था तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थैंक यू सो मच मैच फॉर योर वंडरफुल एसोसिएशन मैच माई क्वेश्चन इज रिलेटेड टू येस्टर डेज टॉक विच यू गेव ऑन चैंटिंग सो यू सेट डेट वी शूड ऑलवेज चैंट अटेंटिवली एंड इफ यू डोंट चैंट अटेंटिवली एट्स एन ऑफेंस टूवर्ड्स दी होली नेम सो एट द सेम टाइम वी हेयर अबाउट अजामिल सो अजामिल एट द टाइम ऑफ डेथ he uh, chant he uh, called for his son so he didn't even call for the lord he just called for his son but still he got the benefit so how to understand that yes well ajami was chanting was not yet perfect his chanting was namabas it was the shadow of the name so if you chant at that level of namabas it destroys sinful reactions but it didn't take him back to godhead तो अजामिल का हरिणाम पूर्ण नहीं था अपने आप में शुद्ध हरिणाम नहीं था वो नामाभास था तो यदि कोई नामाभास के स्तर पे जप करता है तो उससे उसके सारे पाप तो समाप्त हो जाते हैं पर भगवत धाम नहीं जा सकता तो अजामिल नामाभास के करके भगवत धाम नहीं गया वास्तव में but he became fallen to ajamil apni yuva avastha mein ek brahmin ka putra tha aur wo shaligram puja ityadi kiya karta tha parantu kuch aage ja kar wo patit ho gaya so somehow he had the good fortune to name his child as narain and he was calling the name of his son many times to kuch aisi vyavastha bani ki usne apne putra ka naam narain rakh diya aur apne putra ko sambodhit karte hue wo din mein kai baar narain narain bolta tha so it said when he was chanting the name of his son at the moment when the yamaduras came then he also called for his son but then he remembered that that narain is also the name of the lord to aisa kaha jata hai ki jab wo mrityu ke samay apne putra ko pukar raha tha narain keh kar to usko ekdam se ye bhi smaran ho gaya ki are narain to bhagwan ka naam hai And so and this was chanting at the level of namabas it was not yet pure chanting to sa jo ajamil ka naam jab tha wo namabas ke star pe tha abhi shuddh naam nahi tha so after hearing the conversation between the yama dutts and the vishnu dutts then ajamila understood his situation and he left his home and he went to hardwar and he took shelter in a vishnu temple और जब ये यमदूतों और विष्णु दूतों के बीच में संवाद हुआ तो ये सुनने के बाद अजामिल वो स्थान छोड़ के चला गया हरिद्वार चला गया और वहाँ विष्णु मंदिर में रहा और वहाँ जाके उसने हरिणाम किया विष्णु बैंक ऑफ द गंगा तो वहाँ पर हरिद्वार में विष्णु मंदिर में रहकर वो हरिणाम का जप करता था और फिर वहाँ पर गंगा के तट पे उसने कुछ समय के बाद जाकर अपना शरीर छोड़ दिया एंड देन ही वाज एबल टू गो बैक टू गॉड और फिर वो भगवत धाम जा पाया सो चैंटिंग इट नम बास में जोकिंग और इन नॉट वेरी अटेंटिवली और लाइक दैट नॉट वेरी सीरियस इन द चैंटिंग मे बी अ म्यूजिकल परफॉर्मेंस ऑल्सो इट्स नॉट रियली प्योर चैंटिंग इट्स जस्ट सम नम बास so you get benefit but not the full benefit to namabhas jaise vyangyatmak roop mein naam bol diya ya kuch music ke roop mein naam ga diya ya bas aise hi utna sincere nahi bola to wo namabhas hai usse pura labh nahi milta shuddh naam nahi hota wo yes prabhu hare krishna maharaj पहले मैं सबसे पहले मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं हमारा मार्गदर्शन करने के लिए और हमारा 
पथ प्रदर्शित करने के लिए मेरा प्रश्न है महाराज कि मैं जैसे अभी आ, प्रारंभिक स्थिति में हूँ तो कई बार हमसे अनजाने या जाने में कुछ अपराध हो जाते हैं जिनका बाद में हमें स्मरण होता है तो इस तरह से किए गए अपराध से हम किस प्रकार बच के इस भौतिक जगत में रह सकते हैं और हरी कीर्तन और हरि में अपना ध्यान लगा सकते हैं मार्गदर्शन कीजिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थैंक यू सो मच मच फॉर गाइडिंग अस एंड शोइंग अस दी पाथ हेड हमारे में क्वेश्चन इज आई एम अ न्यू कमर इन दी प्रोसेस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड नोइंगली अन नोइंगली आई मे बी कमिटिंग सो मेनी ऑफेंसेज एंड लेटर ऑन मे बी आई गेट टू रियलाइज ऑल्सो आई कमिटेड दिस ऑफेंस सो हाउ टू गेट ओवर दिस एंड कंटिन्यू इन दी प्रोसेस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस चैंट एंड गो हेड येस वेल द अटोनमेंट is krishna consciousness you've done you've done some offense you've done some things which are not good so you can overcome the reactions for all of these things by krishna consciousness simply by hearing and chanting to yadi kuch aparadh ho bhi gaya hai to prayashit hai bas krishna bhakti mein lage rehna jaane jaane kuch bhi aparadh ho gaya hai galti ho gayi hai to bhi shravan kirtan isme lage rehna but you have to be determined to stop the bad things to give up the bad habits and not to continue to commit offense aur saath ke saath is baat ka bhi dridh nishchay karna ki wo jo galat aate hain galat kar rahe hain unko chhod dena krishna can forgive you in the beginning but if you continue to commit sins then krishna will not be so happy to krishna aarambh mein to aapko shama kar denge parantu yadi aap baad mein bhi unhi paapon ko ya galat karyo karte rahenge to fir krishna shama nahi karenge And so the the process of atonement though is simply krishna consciousness that you continue to chant even though you have got bad habits and you had bad you did a lot of things that, but still if you continue to go on with this chanting if you're determined not to give up the chanting then krishna will help you to purify yourself तो हो सकता है आपने पूर्व में कुछ पाप भी किए हों गलती भी की हो या अभी भी आप गलत आदत में पड़े हुए हैं उससे नहीं भी छूट पा रहे तो फिर भी एकमात्र प्रायश्चित है वो है इस कृष्ण भक्ति में लगे रहना श्रवण कीर्तन में लगे रहना उसके माध्यम से आप इन सब से छूट पाएंगे हरे कृष्ण हरे कृष्ण महाराज थैंक यू फॉर ग्लोरीफाइंग एलाबोरेटली and i want to know uh, how prabhupad motivated his disciples to go beyond their comfort zone means they acted against their nature also how should prabhupad motivate his disciples to go beyond their comfort zone because they also make a mistake well by prabhupad's own example तो प्रश्न ये है महाराज कि प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को कैसे प्रेरित किया कि वो जो एक आरामदायी स्थिति है उससे बाहर निकलना और आगे बढ़ना तो महाराज उत्तर दे रहे हैं कि प्रभुपाद ने अपने उदाहरण से दिया बाय द एग्जाम्पल प्रभुपाद्रभुपाल तो शील प्रभुपाद ने अपने उदाहरण से ही ये दिखाया कि प्रभुपा जी ने हर तरह के आराम सुविधा को छोड़ दिया भगवान की सेवा के लिए तो अपने उदाहरण से प्रभुपा जी ने दूसरों को प्रेरित किया एसोसिएशन वेरी पावरफुल तो भक्तों का संग बहुत प्रभावशाली है सो वी सी द एग्जांपल वी वांट टू बी लाइक दैट वी वांट टू फॉलो और जब हम ऐसा आदर्श उदाहरण देखते हैं तो हम भी वैसा ही बनना चाहते हैं हम भी वैसा ही करना चाहते हैं सो इन दिस वे द डिवोटीज वर इंस्पायर्ड टू डू जस्ट एज प्रभुपद डिड दे वुड ट्राई टू डू तो इस तरह भक्तों को प्रेरणा मिली शील प्रभुपद को देख करके जैसे शील प्रभुपद कर रहे हैं वैसे ही वो भी करने लगे ओके यस दिस वन मोर क्वेश्चन मैम हरे कृष्ण प्रभु जी मेरा पदनो प्रणाम स्वीकार करें Uh, आपके मुखाम से यहाँ पर सुनने के लिए प्रभुपाद जी के विषय में यह हमारा सौभाग्य है कि हम यहाँ पर हैं समय uh, प्रभु जी मेरा प्रश्न ये है कि uh, जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं अध्ययन कर रहे हैं चाहे वो कॉलेज के हों चाहे वो 
किसी ट्यूशन सेंटर के हों या फिर कोचिंग सेंटर के उनको उस अध्ययन जो कर रहे हैं उसको अध्यात्म से कैसा जोड़ा जाए मेरा ये प्रश्न है थैंक यू सो मच माफ योर एसोसिएशन माइज माई क्वेश्चन इज दी स्टूडेंट्स वर इन स्कूल एंड कॉलेजेस एंड दे आर स्टडिंग दिस नॉर्मल स्टफ सो हाउ टू कनेक्ट देम टू स्परिचुअलिटी how to connect the students into spirituality we have to make the krishna conscious movement attractive to them we have to present the scientific basis of krishna consciousness students are often interested in science and so on so we can also present the scientific basis of krishna consciousness to hame krishna bhakti ko rochak banana padega उन विद्यार्थियों के लिए क्योंकि विद्यार्थी विशेष रूप से विज्ञान इत्यादि में अधिक ध्यान देते हैं समझना चाहते हैं तो हमें कृष्ण भक्ति को विज्ञान के माध्यम से उनको प्रस्तुत करना होगा अ नंबर ऑफ आर डिवोटीज आर वेल एजुकेटेड सम ऑफ देम हैव पीएचडीज सम ऑफ देम आर ग्रेजुएट्स फ्रॉम द प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स लाइक आईआईटी एंड एनआईटी एंड दे वो कम टू कृष्ण कॉन्शियसनेस because they appreciate the depth of the knowledge they appreciate the scientific basis of krishna consciousness to hamare kai sare vidyarthi hain sanstha mein jo ki phd hain doctorate hain ya fir iit jaise bade bade institute hain unse padhe hue hain to wo sab yahan kyun judte hain kyunki unhone dekha ki yahan par vyagyanik mool aadhar hai is krishna bhavna mein krishna bhakti mein but people also have to appreciate the the nature of the material world that this material world is not a very happy or very f- satisfying place aur saath ke saath logon ko ye bhi samajhna padega ki ye bhautik sansar ki kya prakriti hai ki yahan par kabhi bhi santushti nahi milegi we want to find a better life we're looking for some alternative existence than what maybe our own parents had and what was there in the past we like to improve the conditions of the planet and krishna consciousness can do that aur yadi hum chahte hain ki jis sthan mein reh rahe hain usse acha sthan ho jo hamare mata pita bhi rahe hain ya usse purv ka bhi samay raha hai us pe jo bhi suvidha sthan ki shuddhta rahi hai usse adhik ho to fir krishna bhakti hi ekmatra vidhi hai जिसके माध्यम से हम परिवर्तन ला सकते हैं। इफ इवन अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन बिकम कृष्ण कॉन्शियस द होल फेस ऑफ द प्लैनेट कैन बी चेंज्ड और पूरे विश्व की एक छोटी सी मात्रा में भी एक छोटे से प्रतिशत भी लोग भक्त बन जाएं, तो पूरी पृथ्वी का जो मुखारविंद है वो बदल सकता है सो इन स्टेड ऑफ डेडिकेटिंग यूर लाइफ टू बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर and sit in a, an office and make programs for comp- companies better you dedicate your life to the service of krishna to bajaye iske ki aapke apne jeevan ke saalon saal bitaye aur ek software engineer bane aur fir computer ke baith computer ke piche baithe kuch na kuch design banate rahe usse acha hai aap jeevan bhagwan ko de dein aur krishna bhakti ka prachar kare give this one life to krishna you've already had so many other lives you've wasted them all in sense gratification give this one life for the service of krishna aapke pehle itne sare janm ho chuke aur aapne un sab janmon ko vyarth kar diya keval indratipti mein lage rahe bas ab ek bar ye jo ek jeevan hai ye purn rupen krishna ko de dijiye you will not be the loser you get the greatest benefit और आप इसमें हारेंगे नहीं आपको सबसे अधिक लाभ प्राप्त होगा बट वट डू यू गेट इफ यू सेट इन योर सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब योर होल लाइफ वट डू यू गेट यू सिंपली मेक अ लिटल मनी टाइम ऑफ डेथ मनी वॉन्ट सेव यू और आप बस इंजीनियर बने भी रहे और अपनी डेस्क के पीछे बैठे रहे घर में बैठे रहे कुछ ना कुछ कार्य करते रहे तो क्या हो जाएगा कुछ पैसा कमा लेंगे और मृत्यु के समय वो पैसा तो आपको बचा नहीं पाएगा so you have to see the the positive aspect of krishna consciousness that is giving us a, a better life for us and for everyone else as well we giving something to others it's not just for our own benefit but it's for the benefit of the whole world to hum ek is tarah krishna bhakti ke sakaratmak roop ko dekhna chahiye 
कि वास्तव में यही सबके लिए लाभ प्रदान करने वाला है हमारे लिए भी और पूरे संसार के लिए भी पर उपकार बरा भूमि ते हेला मनुष्य जन्म जार जन्म सर्त करे कर पर उपकार You have a good birth. You are born in Bharatvar. Make your life successful, and then give the benefit to others also. So, parupkar kariye. Aap to bahut bhagya shali hain. Aapka jan to bahut acha hai. Aapko Bharat pe jan mila hai. Ab apne jivan ko safal banaiye aur dusron ko parupkar dusron ke upar parupkar kariye. Unhe Krishna bhakti dijiye. Okay. Yes. Hare Krishna Maharaj ji I just want to know how do you see the marriage why one should marry or not um, I how what how how do you see the marriage why one should marry or not oh. or in <laughs> <laughs> you ask me then um, how <laughs> someone can decide uh, whether he should marry or not in india actually parents force their children to marry yeah Well, most people are married in the world. Most people are married in the world. So, your parents force you to marry. They want to see you comfortably situated. They say Grihastha ashram is the safest ashram. If you're not married, then you may become just simply a womanizer, and you lust after so many other women. But if you're married, then you're more fixed with one wife. So it's safer. तो प्रश्न ये था कि विवाह करना चाहिए नहीं करना चाहिए कैसे पता चले माता पिता बहुत जोर देते हैं कि विवाह करें तो महाराज ने उत्तर दिया ये प्रश्न आप मेरे से पूछ रहे हो तो फिर महाराज ने उत्तर में आगे बताया कि वास्तव में गृहस्थ आश्रम का मतलब ये है कि एक एक सेफ हो सकता है कि बजाय इसके कि आप इधर उधर कई स्त्रियों के पास जाएँ उससे अच्छा है कि एक के पास रहें उससे विवाह कर लें और साथ के साथ विश्व में अधिकांश लोग तो वास्तव में शादीशुदा नहीं है बट यू हैव टू बी क्वालिफाइड यू हैव टू बी एबल टू टेक केयर of a woman and take care of a family so you have to be a responsible person that you can do that that you can take care of give them the woman wants protection women want to be married usually they want protection they don't want to be exploited or abused but they do want protection and so you have to give that protection and you have to also be able to protect your family the children aur yadi aapko lagta hai ki aap पत्नी का ध्यान रख सकते हैं क्योंकि स्त्री को सदैव सुरक्षा चाहिए ध्यान चाहिए तो यदि आप स्त्री को सुरक्षा दे सकते हैं उसका ध्यान रख सकते हैं बच्चों का ध्यान रख सकते हैं परिवार की सेवा कर सकते हैं तो फिर विवाह कर सकते हैं एक्चुअली आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन इन रिलेशन टू कृष्णा कॉन्शियसनेस यस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस यस ऑफ कोर्स Yes, we mean in Krishna consciousness. Most of our Krishna conscious devotees are married. So Krishna consciousness may be our adhikarsh bhakt jo hain, wo to vivahit hain. You see, we have seven brahmacharis here, and so many other people. So we are seeing here seven brahmacharis, and only so many other people are here. Most people are in family life, and the. So adhikarsh log to parivarik jivan mein rehte hain. You have a job. क्या आप नौकरी करते हैं यू डोंट हैव अ जॉब देन हाउ यू कैन मेंटेन अ फैमिली तो अगर अगर जॉब नहीं करते तो परिवार को कैसे पालन करेंगे इफ यू हैव नो जॉब देन यू कैन गेट मैरिड बिकॉज़ यू डोंट हैव अ यू आर नॉट एबल टू सपोर्ट अ फैमिली तो क्योंकि आपके पास नौकरी नहीं है तो फिर आप परिवार को नहीं पाल सकते तो फिर क्यों शादी करेंगे मे बी यू हैव टू बिकम ब्रह्मचारी तो हो सकता है आपको ब्रह्मचारी हो थैंक यू <laughs> okay. All right. Well, maybe. Hare Krishna, Prabhu Ji. Thank you. First of all, my question is that uh, how to preach everyone, how to involve everyone, not only youths, everyone, uh, men, women, old, youths, children, everyone. How to involve everyone in Krishna consciousness? Thank you. how to involve everyone men women old young how to involve everyone in krishna consciousness har kisi ko kaise bhakti mein jod de ye prashn hai that is krishna sankirtan is for everyone to so, sankirtan sab ke liye hai everyone everyone eats prasadam right everyone can eat prasadam everyone can sit and chant hari krishna 
सब लोग हरे कृष्ण का जप कर सकते हैं सब लोग प्रसाद ले सकते हैं सबके लिए है Panchatattva gave mercy to everyone without discrimination. Panchatattva kripa sabko dete hain, koi bhed nahi karte Panchatattva. Young men, old men, women, children, even the dogs, everyone, no one should go hungry. Bache ho, bude ho, vridh, stri ho, purush ho, farak nahi parta, even kutte bhi kyun na ho, koi bhukha nahi jata. Krishna consciousness is in every living entity, we have to awaken it. तो कृष्ण भक्ति हर जीवात्मा में है हमें बस उसको उदित करना है जगाना है पुनः जगाना है सो द लाउड चैंटिंग ऑफ द होली नेम इज बेनिफिशियल फॉर ऑल लिविंग एंटिटीज तो ऊंचे स्वर में हरि नाम हरि कीर्तन करना वो सब के लिए बहुत अधिक लाभदायक है ओके थैंक यू वेरी मच फॉर आंसरिंग माय क्वेश्चन धन्यवाद थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग माय क्वेश्चन ओके यस मैरिज जी Maharaji has a question. Somebody. Hare Krishna Maharaji. Uh, Maharaji, actually my question is that sometimes we don't know if we are doing whatever we are doing, uh, we are doing is good or not. Or uh, whatever we are doing, is, uh, this is pleasing Krishna or not. So how we can identify that uh, our actions are pleasing for Krishna or not? Yes. Maharaj, my question is that we don't know that what we are doing is right or wrong, or that we will do Krishna or not. So how do we see that we are doing all our work with Krishna or not Krishna or not? Well, if the devotees are pleased with you, then you know Krishna must also be pleased. तो यदि भक्त आपसे प्रसन्न हैं, संतुष्ट हैं, तो फिर कृष्ण भी आपसे प्रसन्न हैं, संतुष्ट हैं. So you try to please the devotees. तो आप भक्तों को संतुष्ट करने का प्रयास कीजिए. Right, doing service for all the devotees and for the spiritual teacher and so on, that will be pleasing to Krishna. तो भक्तों की सेवा करिए. गुरु की सेवा करिए आध्यात्मिक गुरु की सेवा करिए उनके माध्यम से कृष्ण प्रसन्न होंगे थैंक यू महाराज जी हरे कृष्ण ओके यस प्रभु हाउ ए डिवोटी शुड शुड ए डिवोटी प्लान फॉर मॉर्निंग वॉक इन हिज डेली रूटीन एंड इट्स इट्स द जपा टाइम देन हाउ शुड ही मैनेज Thank you, Maharaj. Should a devotee plan for a morning walk every day? And how should he manage his japa walk? <laughs> it's not japa walk, but how it's japa time. Because it's japa time, then how should he manage? Uh, if we go for morning walk, then how should we plan for our japa time? Well, I, I just, I was only telling you Prabhupada had that program. Because, you know, sitting sometimes in the temple all day, you you just sitting and writing and writing letters, doing correspondence, meeting devotees. You don't get much exercise. So doctor told Prabhupada he needed to go for a walk in the morning. तो मैं तो आपको शिला प्रोपाद के बारे में बता रहा था क्योंकि पूरा दिन मंदिर में रहना, भक्तों से मिलना, कथा करना, पत्र व्यवहार करना, तो कुछ शरीर के लिए कुछ कारे नहीं बचता मतलब फिजिकल एक्टिविटी नहीं बचती तो इसलिए प्रभुपाजी को डॉक्टर ने बोला था कि आप मॉर्निंग वॉक के लिए जाएं इट्स नॉट कंपोसरी नॉट दैट एवरीबडी हैज टू गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक एवरी डे बट यू नो देयर इस नो हार्म टू गो आउट एंड चैंट व्हेन यू आर डूइंग व्हेन यू आर वॉकिंग तो ये no, I was walking here this morning outside the temple, just outside the temple. You don't have to go far. You can walk here. तो मैं बाहर चल के सुबह बाहर जब कर रहा था, तो ऐसा नहीं है कि morning walk करने के लिए आपको दूर जाना है. आप यहीं पे अंदर ही कर सकते हैं. You can walk around the temple. We have so many temples here. You can walk around them. तो यहाँ पर इतने मंदिर हैं. आप इसके अंदर ही आप घूम सकते हैं, चल सकते हैं. So it's not like you have to go away anywhere. You can do have the japa walk right here on our own land. You don't need to go far. 
तो इसलिए आपको जपा वॉक करना भी है तो आपको ऐसा नहीं कि दूर दराज के इलाके में जाना पड़ेगा हमारा अपना ही लैंड है उसी में आप जपा वॉक कर सकते हैं ओके हरे कृष्णा वन माता जी माइक बैक साइड हरे कृष्णा प्रभु जी Uh, मुझे ये पूछना है जो मतलब अनमैरिड जो स्त्रियां होती हैं तो मतलब जब वो भक्ति में बढ़ना चाहती हैं और पूरी तरीके से अपनी ज़िंदगी भी समर्पित करना चाहती हैं कृष्ण को लेकिन जो कभी कभी जो माता पिता हैं उनको बड़ी इस चीज़ में टेंशन हो जाती है कि अगर ये भक्ति में चली गई ज़्यादा या इसने कंठी माल अगर धारण कर ली तो इससे शादी कौन करेगा या कुछ इस तरीके के बहुत सवाल घर में खड़े होते हैं तो जबकि वो अपनी ज़िंदगी समर्पित करना भी चाहती है लेकिन कन्फ्यूजन में कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत सारी ऐसे हो जाती हैं और शादी के बाद भी अगर कोई नॉन डिवोटी अगर घर वाले पसंद करके किसी नॉन डिवोटी से करा दें तो कहीं ना कहीं भक्ति और गिरने के उसके चांसेस हो जाते हैं तो इसमें ऐसे माता पिता को कैसे समझाया जाए और किस तरीके से अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो उसे डील किया जाए हरे कृष्ण हरे कृष्ण महाराज द क्वेश्चन इज दैट समाइम्स इफ If a if a young lady uh, wants to surrender completely to Krishna and Krishna consciousness, then it becomes very difficult uh, to get uh, how uh, getting entangled in married life, and parents want to force that you should get married. But even if one gets married and the husband is not a devotee, so again the devotional life goes down. So how to explain to our parents that the girl actually wants to give her life completely to Krishna? Well. Srila Prabhupada actually told these girls that if your parents arrange the marriage, you should follow, you should just get married. Your parents know you and they can arrange a husband for you and you just, get, just accept that whoever your parents arrange, get yourself married. He may not be a devotee, but you're a devotee and you know you and you can just make it clear that you know that i'm a devotee and certain things i do and you want to marry me okay but you know you have you know i can accept you're not a devotee but don't stop me from being a devotee to shila prabhupada ne is baat ko is tarah samjhaya striyon ke liye ki jab aapke mata pita kahi vyavastha karte hain vivah ke liye to us kanya ko wahan par vivah kar lena chahiye उसको अपना अलग कुछ अलग मत नहीं प्रस्तुत करना चाहिए और हाँ जो वो व्यक्ति हैं उनको बताना चाहिए कि हालांकि आप भक्त नहीं हैं पर मैं भक्ति करती हूँ और मेरी भक्ति में ये कार्य हम करते हैं तो जिस तरह मैंने आपको स्वीकार किया है अभक्त के रूप में आप मुझे भक्त के रूप में स्वीकार करिए बट प्रभु और परंतु शिला प्रपात ने विशेष रूप से इस बात को इस बात पर बल दिया कि जो कन्याएं हैं युवा स्त्रियाँ हैं उनको विवाह करना चाहिए और यदि माता पिता उसकी व्यवस्था करते हैं तो उसको विवाह कर लेना चाहिए तो इस तरह से आप उस वैवाहिक जीवन में संतुष्ट रह सकते हैं हो सकता है वो भक्त नहीं हो जिससे विवाह किया है पर आप तो भक्त हैं तो आप उस तरह से वहाँ पर रह सकते हैं that you know women are devoted and the man is not much devoted to ye to kai jagah pe hota hai ki jo stree hai wo bhakt hoti hai aur jo purush hai wo bhakt nahi hota so it's not a big obstacle you yourself can continue your husband will also get some benefit by your devotion to is pe bahut badi rukawat nahi hai aap apni bhakti karte rahiye aur uske madhyam se aapke pati ko bhi kuch labh prapt hoga All right any other questions no more questions then we will finish here today thank you very much hari krishna shil prabhupad ki ja gor bhakti vrinda ki ja his holiness bhakti vignesh narsing swami maharaj ki shil prabhupad ki to maharaj ji ka bahut vishesh dhanyawad bahut hi adbhut katha karne ke liye please 1 minute ke liye baithiye ye वैष्णव सदाचार का पालन कीजिए अभी महाराज व्यासन पे हैं सबसे पहले कृतज्ञता प्रकट करनी है कि महाराज ने इतना दूर से आए हैं इतना अद्भुत कथा की इतना समय दिया तो प्लीज 
बैठिए और महाराज जी का हार्दिक धन्यवाद देंगे कि महाराज ने आकर कल शाम को और आज बहुत सुंदर कथा की और आपके कितने सारे प्रश्न थे अलग अलग तरह के महाराज ने हम सबकी जिज्ञासाओं को दूर किया हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन दिया और अपना जो व्यक्तिगत अनुभव है शिला प्रभुपात के साथ वो भी महाराज ने आज हमें बताया उसके बारे में तो महाराज जी का हार्दिक धन्यवाद हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे और हम महाराज जी को ये प्रार्थना करेंगे कि महाराज जी की कृपा से हमें यहाँ प्राप्त होती रही है महाराज यहाँ पे आते रहे हैं तो अगली बार जब महाराज आए तो महाराज कम से कम तीन दिन के लिए यहाँ अवश्य रुके तो महाराज वी हम्बली प्रे एट योर लोटस फीट दैट नेक्स्ट टाइम वेन यू कम सो प्लीज स्टे एटलीस्ट फॉर थ्री डेज इन दिस टेम्पल एंड ब्लेस एस विद योर डिवाइन एसोसिएशन बिकॉज इन योर एसोसिएशन वी ऑल फील सो एनकरेज एंड सो नरिश and it was so amazing that you were all, you were chanting in the morning and in your shelter you were trying to chant to maharaj ke sanidhya mein netritva mein hum log yahan jap kar paaye to hamara bahut bada saubhagya hai ek bar phir maharaj ka hriday se dhanyawad hare krishna hare krishna 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 hare 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 ram hare ram 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 hare hare his holiness bhakti vigna shri narsingh swami maharaj ji ke शीला प्रभुपाद की समृद्ध गौर भक्त वृंद की पिताय गौर प्रेम आनंदे तो आप सब भक्तों के लिए प्रसाद है और एक और सूचना मैंने देखा आप भक्तों को कल शाम को भी आए और आज भी आए तो कुछ भक्त थोड़ा अभी उतने अधिक प्रोग्राम्स में जो नहीं जुड़े नए आए हैं तो आप सबका भी हार्दिक निमंत्रण है तो जो भक्त अभी किसी आश्रय प्रोग्राम में नहीं है जरा दो मिनट के लिए पीछे हर्षदा गोरंगी माता जी से और हर्षदा गोरंगी श्रीपति माता जी आप प्लीज हो सकते हैं तो जो भी भक्त हैं जो भी आश्रय प्रोग्राम में नहीं है माता जी से एक बार मिल सकते हैं और पुरुष भक्त जो है वो धनवंतरी पुरुष से एक मिल सकते हैं जो भी आश्रय प्रोग्राम में नहीं है तो ताकि आपका हम नाम नंबर ले लें और आपको और मार्गदर्शन करने के लिए हमें सहायक हो जाएगा श्रीपति माता जी आप मिल सकते हैं माताओं को थैंक यू वेरी मच हरे कृष्णा सब लोग गीता भर में प्रसाद लीजिएगा हरे कृष्णा और आज सुबह का प्रसाद जगन्नाथ सखा प्रभु ने स्पॉन्सर किया है और श्री और एस सी कौशिक जी और उनके परिवार ने भी आज का प्रसाद स्पॉन्सर किया है तो इन भक्तों के लिए हम लोग एक बार हरे कृष्ण भगवान का जप करेंगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे श्री गोपाल की जाए सबका बहुत बहुत धन्यवाद हरे कृष्णा